இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் வேலியம் ரெண்டில் புவியியல் தலைப்பில் அழகு ஆறில் தமிழ்நாடு இயற்கை பிரிவுகள் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் கட்டளை நோக்கங்கள் நமது மாநிலத்தின் உருவாக்கம் பற்றி வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளல் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை பிரிவுகள் பற்றி கற்றறிந்தல் தமிழ்நாட்டின் காலநிலை மண் வகைகள் மற்றும் இயற்கை தாவரங்களின் தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளல் மாணவர்கள் தங் தங்கள் வசிக்கும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் புவியியல் கூறுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளல் தமிழ்நாட்டில் நிகழும் பேரிடர்கள் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு பெறுதல் இப்போ வந்து அறிமுகம் அறிமுகத்தில் புவியில் சிறந்த குடிமகனாக விளங்குவதற்காக முதல் படி தான் வசிக்கும் பகுதியை பற்றி கற்றறிவதே ஆகும் நம் உள்ளூர் சூழலை பற்றி கற்பதன் நோக்கம் நம்முடைய சுற்றுச்சூழலில் வாழ்க்கை முறையை புரிந்து கொள்வதாகும் முதல் ஐந்து பாடங்களில் நம் நாட்டின் பல்வேறு புவியியல் தன்மைகளை பற்றி கற்றறிந்திரு கற்றறிந்தீர்கள் இப்பாடத்திலும் பின்வரும் பாடத்திலும் தமிழ்நாட்டின் புவியியலை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் தமிழ் மொழி பிறப்பியல் மாநில உருவாக்க வரலாறு அமைவிடம் பரப்பளவு இயற்கை பிரிவுகள் ஆறுகள் காலநிலை மண் வகைகள் மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் பற்றி இப்படத்தில் காண்போம் தமிழ்நாடு கடந்த காலங்களில் போற்றத்தக்க பல கலை கலாச்சாரம் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் கொண்ட வரலாற்றினை கொண்டுள்ளது இதன் இதன் நேர்த்தியான நில அமைப்பு மற்றும் காலநிலை நாம் நாம் நம் மாநிலத்தை இந்தியாவில் தனித்துவமாக கொண்டதாக உருவாக்கியுள்ளது இது வெப்பமண்டல கடற்கரைகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் மலைகள் காடுகள் பல வகை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை கொண்டது இப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி மொழியியல் அடிப்படையில் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு செய்யப்பட்டத செய்யப்பட்டனர் பாருங்கள் இதில் தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குன்னு காட்டியிருக்காங்க கீழே இருக்குது அடுத்து இந்தியாவில் மொழி அடிப்படையில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் எது தமிழகத்தின் தலைநகரத்தின் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஏன் சென்னை என்ற வார்த்தையின் பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஆறு புள்ளி ஒன்று மாநில உருவாக்கம் சங்க காலத்தில் தமிழகத்தை மூவேந்தர்களான சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் மற்றும் வீரம் மிக்க அதிகமான் பாரி போன்ற சிற்றரசர்கள் ஆட்சி செய்தனர் அதன் பிறகு தமிழமானது களப்பிரர்கள் ஆட்சியின் கீழ் ஒரு குறுகிய காலம் இருந்தது ஆனால் அவர்களது ஆட்சி பற்றிய குறிப்புகள் காணப்ப காணப்படவே அல்லது அறியப்படவே இல்லை களப்பிரர்களுக்கு பிறகு இந்தியா முழுவதையும் ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரும் வரை மதராஸ் மாகாணம் முதலாக இந்தியா முழுவதும் பலவர் க பலவர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மராத்தியர்கள் முகலாயர்கள் மற்றும் விஜயநகர பேரரசர்களால் ஆளப்பட்டது ஆங்கிலேய ஆட்சியின் போது நமது தேசம் அரசியல் மற்றும் இராணுவ நோக்கங்களுக்கான மதராஸ் பம்பாய் மற்றும் கல்கத்தா என்ற மூன்று மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு ஆந்திரன்னு ஒரு பகுதி கேரளா கர்நாடகா மற்றும் ஒரிசா ஒடிசாவின் சில பகுதிகள் மதராஸ் மாகாணத்தின் கீழ் இருந்தன சுதந்திரத்திற்கு பிறகு மொழி வாரியாக மாநிலங்களை மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட போது தெலுங்கு மொழி பேசும் பேசும் பகுதிகள் மதராஸ் மாகாணத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது இப்பிரிவினைக்கு பிறகு மதராஸ் மாகாணத்தில் பதிமூணு மாவட்டங்கள் மட்டுமே இருந்தன ஜனவரி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மதராஸ் மாகாணம் முன்னாள் முதல்வர் சி என் அண்ணாதுரை அவர்களால் தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அமைவிடம் மற்றும் பரப்பல இந்தியாவின் இருபத்தொம்பது மாநிலங்களில் தமிழ்நாடும் ஒன்று இது இந்தியாவின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள இது இதை நிலப்பரப்பு எட்டு டிகிரி நாலு டேஷ் வட அச்சம் முதல் பதிமூணு டிகிரி முப்பத்தைந்து டேஷ் வட அச்ச வரையிலும் எழுபத்தாறு டிகிரி பதினெட்டு டேஷ் கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் எண்பது டிகிரி இருபது டேஷ் கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் பரையுள்ளது தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு கட கிழக்கு கோடியாக கோடிக்கரையும் மேற்கு கோடியாக ஆனமலையும் அமைந்துள்ளது பழவேற்காடு ஏரி வடகோடியாகவும் குமரி முனை தென்கோடியாகவும் அமைந்துள்ளன தமிழகத்தின் பரப்பளவு மூ ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு சதுர கிலோமீட்டர்களாகும் இது இந்தியாவின் பதினோராவது பெரிய மாநிலமாகும் இந்தியா பரப்பில் சுமார் நாலு சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது எல்லைகளும் அதன் அண்டை அண்டை மாநிலங்களும் கிழக்கே வங்காள விரியோடும் மேற்கே கேரளாவும் வடக்கே ஆந்திர பிரதேசமும் வடமேற்கே கர்நாடகாவும் தெற்கே இந்திய பெருங்கடலும் தமிழ்நாட்டின் நிலைகளாக அமைந்துள்ளன மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பக் நேர்சந்தி தமிழ்நாட்டையும் இந்தியா இந்தியாவின் தென்கிழக்கில் உள்ள இலங்கையும் பிரிக்கின்றனர் குஜராத்துக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுடன் இந்தியாவின் மூன்றாவது நீளமான கடற்கரையாக கொண்டுள்ளது அடுத்து அரசியல் பிரிவுகள் தமிழ்நாடு உருவான கால காலகட்டத்தில் பதிமூணு மாவட்டங்கள் மட்டுமே இருந்தன என்பதை முன்பே அறிந்தோம் அதற்கு பிறகு நிர்வாக வசதிக்காக மாநிலம் பல முறை மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் தற்போது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகியவற்றுடன் முப்பத்தைந்து மாவட்டங்கள் உள்ளன பின்வரும் மட்டையில் மாநில நிர்வாக பிரிவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ நிர்வாக பிரிவுகள் எண்ணிக்கை மாவட்டங்களில் பார்த்தால் முப்பத்தைந்து அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு புதுசாக மூணு இருக்குது அப்படின்றாங்க வருவாய் கோட்டங்கள்
பிர்காக்கள் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஏழு வருவாய் கிராமங்கள் பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு மாநகராட்சிகள் வந்து பதினைந்து நகராட்சிகள் வந்து நூற்றி இருபத்தைந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேரூராட்சிகள் வந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று கிராம ஊராட்சிகள் பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினெட்டு மக்களவை தொகுதி முப்பத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற தொகுதிகள் வந்து முன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இப்போ தமிழ்நாடு அரசியல் அப்படிங்கிற தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இந்த திருவள்ளுவருக்கு திருவள்ளுவருங்கிற தலைநகரம் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து காஞ்சிபுரம் திருநல் தி திருவண்ணாமலைக்கு திருவண்ணாமலை விழுப்புரத்துக்கு விழுப்புரம் தான் வேலூருக்கு வேலூர் தான் தலைநகரம் கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி தான் தலைநகரம் தருமபுரிக்கு தருமபுரி தான் தலைநகரம் கடலூருக்கு கடலூர் தான் த தலைநகரம் சேலத்துக்கு சேலம் தான் கிடையாது ஈரோடுக்கு ஈரோடு தான் தலைநகரம் நீலகிரிக்கு நீலகிரி தான் தலைநகரம் திருப்பூருக்கு திருப்பூர் தான் தலைநகரம் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் தான் தலைநகரம் காஞ்சிபுரம் கரூருக்கு கரூருக்கு தான் தலைநகரம் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வந்து ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கம் அல்லது திருச்சிராப்பள்ளி தான் நினைக்கிறோம் திருச்சிராப்பள்ளி தான் தலைநகரம் தஞ்சாவூருக்கு தஞ்சாவூர் தான் தலைநகரம் திருவாரூருக்கு திருவாரூர் தான் நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் தான் அடுத்தது புதுக்கோட்டைக்கு புதுக்கோட்டை தான் அடுத்தது திண்டுக்கலுக்கு திண்டுக்கல் தேனி மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் விருதுநகர் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி போன்றவற்றெலாம் இருக்குது இதில் வந்து மாநில எல்லைக்கோடுகள் மாவட்ட எல்லைக்கோடு இரும்பு பாதை த தங்க நகர தங்க நார்கர சாலை தங்க நார்கர சாலை வந்து எங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த தங்க கலரில் இருக்கக்கூடிய தங்க நார்கர சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தங்க நார்கர சாலை வந்து நிறைய இடத்துல இருக்குது சரிங்களா அது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எல்லா மாவட்டத்துலேயும் கிட்டத்தட்ட இருக்குது அது கஷ்டம் மாவட்ட தலைநகரங்கள் மாநில தலைநகரம் மாநில தலைநகரம் புதுச்சேரிக்கு புதுச்சேரி தான் வேறு சென்னை தான் சென்னை தான் வந்து மாநில த மாநில தலைநகரம் வேறு என்ன மற்ற ஊர்கள் விட்டு உங்களுக்கு தெரியும் சென்னை நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களை தவிர மற்ற மாவட்டங்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பிரிக்க பிரித்தான்மைக்கப்பட்டன பிரித்தான்மைக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உமது பள்ளி எந்த அச்சம் முதல் மற்றும் தீர்க்கரைக்கு இடையில் அமைந்துள்ளன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து செயல்பட நில வரைபட உதவியுடன் தமிழக கடையோ கடலோர மாவட்டங்களை கண்டறிய ஆந்திர பிரதேசம் கனடா மற்றும் கேரளா மாநிலம் எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் தமிழக மாவட்டங்களை தனித்தனியாக பட்டியலிடுக இயற்கை அமைப்பு புவியின் அக மற்றும் புற செயல்முறைகள் பற்றி ஒன்பதாம் வகுப்பில் அறிந்துள்ளோம் நீங்கள் எந்த வகையான நிலப்பரப்புகளில் வாழ்கின்றனர் என்று யோசித்து இருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பயணிக்கும் போது அங்குள்ள நிலத்தேற்றங்களை கவனித்திருக்கிறீர்களா இந்த நிலத்தேற்றங்கள் எவ்வாறு உருவாயின என வேந்துதுண்டா தமிழ்நாட்டின் முக்கிய இயற்கை அமைப்புகளையும் அதன் சிறப்பு அம்சங்களையும் இப்படத்தில் காணலாம் தீபகற்ப பூ பீடபூமி எனப்படும் தக்கான பீடபூமியில் தமிழ்நாடு அமைந்துள்ளது இப்பகுதி கிரேட்டியோசியஸ் காலத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து சென்ற கோண்டுவான நிலப்பகுதியிலிருந்து உருவான ஒரு பகுதியாகும் அது உயரமான அறிக்கப்பட்ட குன்றுகள் ஆழமற்ற பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் சமவெளிகள் போன்ற தனித்துவம் மிக்க பல நிலத்தேற்றங்களை தனக்கத்தை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாட்டின் நிலத்தேற்றம் அமைப்பு கிழக்கு நோக்கி சரிவை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாடானது நிலத்தேற்றத்தின் அடிப்படையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை பீடபூமிகள் கடற்கரை சமையலில் மற்றும் உள்நாட்டு சமையல் என ஐந்து பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இப்போ ஆறு புள்ளி ரெண்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை வடக்கே நீலகிரி முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுவாமி தோப்பில் உள்ள மருதமலை வரை நீண்டுள்ளது இமயமலை தொடர் இம இம்மலைத்தொடரின் உயரம் இரண்டாயிரம் மீட்டர் முதல் மூன்றாயிரம் மீட்டர் வரை வேறுபடுகிறது இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை உடையது இம்மலைத்தொடர் தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் சிறு சில கணவாய்கள் காணப்படுகிறது பாலக்காட்டு கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் ஆரல்வாய் கணவாய் மற்றும் அச்சன் கோவில் கணவாய் ஆகியவனை தொடரின் முக்கிய க முக்கிய கனவாய் நீலகிரி ஆனமலை பழனி மலை ஏலக ஏலக்காய் மலை வருச நாடு ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் அகத்திய மலைகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள முக்கிய மலைகளாகும் நீலகிரி நீலகிரி ம மலை ந தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள இமாலையில் இரண்டாயிரம் மீட்டருக்கு மேல் உயரம் கொண்ட இருபத்தி நாலு சிகரங்கள் காணப்படுகிறது இமலையின் உயரமான உயரம் உயரமான சிகரம் தொட்டாப்பெட்டா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஆகும் முக்குந்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் உயரம் கொண்ட மற்றொரு சிகரமாகும் ஊட்டி குன்றூர் ஆகிய ஆகியவை இம்மலையில் அமைந்துள்ள முக்கிய மலை வழி வாழிடங்களாகும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுக்கும் அதிகமான பூக்கும் தாவர வகைகள் மற்றும் மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாடு இங்கு காணப்படுகிறது நீலகிரியில் நீலகிரி மலையில் காணப்படும் மேட்டு நில புல்வெளிகளும் புதல் நிலங்களும் தேயிலை தோட்டங்கள் மற்றும் கால்நடை மேய்ச்சலுக்கான மேய்ச்சலுக்காக அளிக்கப்பட்டு விட்டன இப்போ ஆனமலை ஆனமலை தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா மாநில எல்லைப் பகுதியில
பழனி மலை பழனி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு பகுதியாகும் இம்மலை மேற்கு பகுதியை தவிர மற்றவை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளன பழனி மலையின் மிக உயரமான சிகரம் வந்தராவ் வந்தராவ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் ஆகும் வேப்பம் வேம்படி சோலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்து மீட்டரும் இதன் இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரமாகும் மலை வாழிடமான கொடைக்கானல் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டரும் பழனி மலையின் தென் மத்தியில் தென் தென் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள அமைந்துள்ளது இப்போ இதை பழனி மலை இப்போ ஏலக்காய் மலை தமிழ்நாட்டின் தெற்கு ப தென்மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள இமயமலை இம்மலை இம்மலை ஏல ஏலமலை குன்றுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இங்கு அதிகமான ஏலக்காய் பயிரிடுவதால் இப்பெயர் பெற்றது மிளகு கா மற்றும் காப்பி ஆகியவன இம்மலைப்பகுதியில் பயிரிடப்படும் முக்கிய பயிர்களாகும் இவை வடமேற்கில் ஆனமலையோடும் வடகிழக்கில் பழனி மலையோடும் தென்கிழக்கில் ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் வருச நாடு குன்றுகளோடும் இணைகின்றன இணைகின்றனர் இப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சிகரங்கள் உயரம் வந்து மீட்டர் தொட்டாப்பேட்டா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழும் முக்குந்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலும் வே வேம்படி சோலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்தும் பெருமாள் மலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூற்றி முப்பத்தி நாலும் கோட்டை மலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதும் பாகாசுரா ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டும் இப்போ வருஷ நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி மலை குன்றுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு நோக்கி நீச்சி வருஷ நாடு மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி குன்றுகள் ஆகும் மேகமலை கழுகுமலை குரணி குரங்கணி மலை சுருளி மற்றும் கும்பக்கரை நீர்வீழ்ச்சிகள் ஆகியவை இம்மலைகளில் காணப்படுகிறது இம்மலையின் தெற்கு சரிவில் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் மலை மலை அணியல்கள் சரணாலயம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது வைகை மற்றும் அதன் துணையாளர்கள் இப்பகுதியில் உருவாகி உருவாகின்றன புதிய மலை மலை பெரும்பகுதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் இதன் தென்சரிவு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் அமைந்துள்ளது சிவாஜோதி பார்வத் பார்வத் அகத்தியர் மலைகள் மற்றும் தெற்கு கைலாம் என பல்வேறு பெயர்களில் இவை அழைக்கப்படுகிறது சொல்லுங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் உயிர் பன்மை சரிந்த ஒன்றாக திகழ்கிறது இப்பகுதி வளமான பசுமை மாறா காடுகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் பழமையான கோயில்கள் ஆகியவற்றுக்கு புகழ்பெற்றதாகும் கள்ளக்காடு மூன்று துறை புலிகள் காப்பகம் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது மகேந்திரி மலை கொன்றுகள் இம்மலை இம்மலை தொடர் கன்னியாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களின் எல்லை பகுதியிலாகும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தென் பகுதியாகவும் அமைந்துள்ளது இதன் சராசரி உயரம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆகும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சோதனை உந்து விசை செயற்கைக்கோள் ஏவுதளம் இம்மலையின் அடிவார பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஆறு புள்ளி மூணு கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை போல இன்றி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையானது ஒரு தொடர்ச்சியற்ற குன்றுகளாகும் இம்மலையானது பல இடங்களில் வங்க வங்காள கடலில் கலக்கு மாறுகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இம்மலையின் உயரம் ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி நானூறு மீட்டர் வரை மாறுபடுகிறது இக்குன்றுகள் பீடபூமியை சமவெளியிலிருந்து பிரிக்கின்றது ஜவ்வாது சேர்வராயன் கல்வராயன் கொல்லிமலை மற்றும் பச்சை மலை தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் முக்கிய குன்றுகளாகும் இவைகள் மாநிலத்தின் வட மா வட மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ளனர் இப்போ ஜவ்வாது மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் நீச்சியான இம்மலை திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் பரவியுள்ளனர் இம்மலை இவ்விரண்டு மாவட்டங்களையும் பிரிக்கின்றது சுமார் ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் முதல் முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வரை உயரம் கொண்ட பல்வேறு சிகரங்கள் இம்மலை தொடரில் அமைந்துள்ளது இம்மலையின் மிக உயரமான சிகரம் மேல்பட்டு ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட காவலூர் வனவி வனவியல் தொலைநோக்கி மையம் இங்கு அமைந்துள்ளது ஜவாது மலையின் பல பகுதிகள் நீல நிற சாம்பல் கிரானைட் பாறைகளால் உருவானது பல்வேறு பல மரங்கள் மருத்துவ மொழிகள் மற்றும் சந்தன மரங்கள் போன்றவற்றிற்கு இப்பகுதி பெயர் பெற்றது ஆகும் சட்டவிரோத மரங்கள் வே சட்டவிரோதமாக விரோத மரங்கள் வெட்டு வெட்டுதலால் தற்போது இப்பகுதி சந்தன மரங்கள் அழிந்து விட்டன அடுத்து கல்வராயன் மலை கல்வராயன் என்ற சொல் தற்போது பழங்குடியினின் பண்டைய கால பெயரான காரலர் என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் முக்கிய மலை கல்வராயன் மலையாகும் இம்மலை ஜவாது மற்றும் சேர்வராயன் மலை மலைகளுடன் இணைந்து காவிரி மற்றும் பாலாறு ஆகியவற்றின் ஆறு வடி நிலப்பகுதியை பிரிக்கிறது இம்மலைத்தொடரின் உயரம் அறுநூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் வரை காணப்படுது இது இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது வடப்பகுதி சின்ன கல்வராயன் எனவும் தென்பகுதி பெரிய கல்வராயன் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது சின்ன கல்வராயன் மலைப்பகுதியின் சராசரி உயரம் எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆகும் பெரிய கல்வராயன் மலை சராசரி உயரம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் ஆகும் உள்ளது அடுத்து சேர்வராயன் மலை ஆயிரத்தி இரநூறு முதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது மீட்டர் வரையிலான உயரம் கொண்ட சேர்வராயன் மலைத்தொடர் சேலம் நகருக்கு அருகே அமைந்துள்ளது இம்மலைத்தொடரின் பெயரானது உள்ளூர் தெய்வமான சேர்வராயன் என்ற பெயரில் இருந்து வந்ததாகும் இவற்றில் அமைந்துள்ள ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது மீட்டர் உயரம் கொண்ட சோலை கரடு என்பது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ள உயரமான சிகரமாகும் ஏழைகளின் ஊட்டி
ஆகும் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு மீட்டரும் இப்போ கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சிகரங்கள் உயரம் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சேர்வாலன் மேலே ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூணும் பா பலா மலை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரும் உருக மலை வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டரும் குட்டி ராயன் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மீட்டரும் முகனூர் முகனூர் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தொன்பதும் வலசா மலை வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலும் கண்டறிக மலையிலேயும் உயரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து அழகப்படுவது ஏன் ஏன் நிலப்பகுதியிலிருந்து அழகப்படுவதில்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் அமைந்த முக்கிய மலைகள் மாவட்டங்கள் கோயம்புத்தூரில் வந்து மருதமலை வெள்ளி வெள்ளியங்கிரி மற்றும் ஆனமலையும் தருமபுரில் தீர்த்தமலை சித்தேரி மற்றும் வத்தல் மலை திண்டுக்கல்ல வந்து பழனிமலை மற்றும் கொடைக்கானல் ஈரோடில் சென்னிமலை மற்றும் சிவன்மலை வேலூரில் ஜவாது ஏலகிரி மற்றும் ரத்தினமலை நாமக்கல்ல கொல்லிமலை சேலம் வந்து சேர்வராயன் கஞ்சாமலை மற்றும் சுண்ணாம்பு குன்றுகள் விழுப்புரத்தில் வந்து கல்வராயன் மற்றும் செஞ்சிமலை பெரம்பலூரில் வந்து பச்சை மலை கன்னியாகுமரியில் மருதுவாள் மலை திருநெல்வேலியில் மரு மகேந்திரகிரி மற்றும் அகத்திய மலை நீலகிரியில் நீலகிரி மலை இப்போ கொல்லிமலை கொல்லிமலை நாம நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய மலைத்தொடராகும் இது சுமார் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது ஆயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் வரை உயரம் கொண்ட இம்மலைத்தொடரானது தென்னிந்தியன் கிழக்கு கடற்கரைக்கு இணையாக செல்கிறது அறபலேஸ்வரர் கோவில் இந்த மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள முக்கியமான புனித தலமாகும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் பிற பகுதிகளை ஒப்பிடுகளை இங்கு பசுமை மாற காடுகள் அல்லது சோலை காடுகள் அதிகம் காணப்படுகிறது பல காப்பி தோட்டங்கள் பழங்கள் பூக்கள் மற்றும் மலை மலை சவுக்கு பண்ணைகள் இம்மலைப்பகுதியில் காணப்படுகிறது திருச்சிராப்பள்ளி பச்சை மலை பச்சை மலை வந்து திருச்சிராப்பள்ளி பெரம்பலூர் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் உயரம் குறைந்த குன்றாக குன்று தொடராக இது காணப்படுகிறது தமிழ் மொழியில் பச்சை பச்சை என்பது பசுமையை குறிக்கிறது இம்மலைகளில் காணப்படும் தாவரங்கள் மற்ற பகுதியை விட பசுமையாக காணப்படுவதால் இது பச்சை மலை என அழைக்கப்படுது இம்மலைகளில் பலாப்பழம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வேளாண்மை பருவ விளை பொருளாக உள்ளது கண்டறிய தமிழகத்தில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மலைகளின் மலைகளில் மலைகளின் மலை வாழிடங்க பெயர்களை கூறுக ஊட்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தொடரில் அமைந்துள்ளதா நீலகிரி மலை ஏன் நீலாமலை ப்ளூ மவுண்டன் என அழைக்கப்படுகிறது நீங்கள் எவ்வகை நிலப்பகுதியில் வாழ்கின்ற அதன் உயரம் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ ஆறு ஆறு புள்ளி நாலு பீடபூமிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பீடபூமி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது ஏறக்குறைய முக்கோண வடிவத்தில் சுமார் அறுபதாயிரம் அறுபதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளை கொண்டது இதன் உயரம் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக உயர்ந்து செல்கிறது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் ஆறுநூறு மீட்டர் வயர வர உயரம் வரை வேறுபட்டு காணப்படுகிறது இது வடக்கே அகன்றும் தெற்கே குறுகியும் பல உட்புறிகளை கொண்டும் உள்ளது தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பாரமாகால் பீடபூமியானது மைசூர் பீடபூமியின் ஒரு பகுதியாகும் இதன் உயரம் சுமார் முந்நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் எழுநூற்றி பத்து மீட்டர் வரை காணப்படுகிறது இந்த பீடபூமியில் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள் அமைந்துள்ளன கோயம்புத்தூர் பீடபூமியானது நீலகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது இதன் உயரம் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் நானூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வரை மாறுபடுகிது இப்பீடபூமி சேலம் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது இதன் பரவலூர் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதுர கிலோமீட்டர்களாகும் மேயர் ஆறு இப்பீடபூமியை மைசூர் பீடபூமியில் இருந்து பிரிக்கிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் பவானி நெய்யல் மற்றும் அமராவதி ஆறுகள் இப்பீடபூமியில் பல தகவலை உருவாக்கி உள்ளன நீலகிரி பகுதிகளில் பல மலையிட பீடபூமிகள் காணப்படுகின்றன சிகூர் பீடபூமி அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் மதுரை பீடபூமி மதுரை மாவட்டத்தில் காணப்படுது இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரம் வரை நீண்டுள்ளது வைகை தாமிரபரணி வடிநிலை பகுதிகள் இப்பகுதி வடிநிலை பகுதி இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன ஆறு புள்ளி அஞ்சு சமையல் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் சமையல்களில் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அவை உள்நாட்டு சமையல் ரெண்டாவது கடற்கரை சமையல் பாலாறு பொன்னையாறு காவிரி மற்றும் தாமிரபரணி ஆகிய ஆறுகள் உள்நாட்டு சமவெளிகளை உருவாக்கியுள்ளது காவிரி ஆற்று சமவெளி தமிழ்நாட்டில் உள்ள வளமான சமவெளிகளில் ஒன்றாகும் காவிரி சமவெளியானது சேலம் ஈரோடு கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் பரவியுள்ளது தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை சமவெளியான கோரமண்டலம் அல்லது சோழமண்டல கடற்கரை அதாவது சோழர்கள் நிலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இச்சமவெளி சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை நீண்டுள்ளது இச்சமவெளி கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் இவை எண்பது கிலோமீட்டருக்கும் எண்பது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான அகலத்துடன் காணப்படுகிறது இது ஒரு உயரமான கடற்கரை என்றாலும் சில பகுதிகள் கடலில் மூழ்கியுள்ளன ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கடற்கரை அவங்களில் உருவாக்கப்பட்ட மணல் குன்றுகள் தேரி அன்று என்று அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி பகுதியில் உள்ள மன்னார் வளைகுடாவில் பவளப்பாறை காணப்படுகிறது இப்போ கடற்கரை பார்த்திங்கன்னா மெரினா கடற்கரை காட்டிருக்காங்க இப்போ தமிழ்
வலசமலை ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலு சித்தேரி குன்றுகள் கல் கல்வராயன் குன்றுகள் சேர்வராயன் குன்றுகள் சா குன்றுகள் அடுத்து பலாமலை இந்த பாருங்கள் பலாமலை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறும் போடாமலை வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு மீட்டரும் உருகமலை ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டரும் நீலகிரி குன்றுகள் தொட்டாபேட்டா வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழும் பைக்கரா முக்குர்த்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலும் பாகரா சுரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டும் பெரு பெருமாள் முடி ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றும் கரிமலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கொங்கு நாட்டு உயர்நிலம் இது காட்டிருக்காங்க கீழ் காவேரி சாமவெளி காட்டிருக்காங்க அடுத்தது முசிறி சாமவெளி பாருங்கள் முசிறி சாமவெளி இது வந்து வட வட திருச்சி சாமவெளின்னு காட்டிருக்காங்க மேலே எதுவும் காட்டல இங்கே பாருங்கள் கடலோர சாமவெளி சென்னை காட்டியிருக்காங்க அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா காவிரி படிகை அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க காவைக்கால் புதுச்சேரி இருக்குது இந்த வந்து தென் திருச்சி சாமவெளி தென் தஞ்சாவூர் சாமவெளி செட்டிநாடு சாமவெளி கீழ் வைகை சாமவெளி திருமங்கலம் சம சமவெளி அதில் பார்த்தோன்னா பள்ளத்தாக்கு இருக்குது திண்டுக்கல் சமவெளி அதுக்கிடையில் பார்த்தோன்னா சிறுமலை கரந்தாமலை ஆண்டிப்பட்டி குன்றுகள் பழனி குன்றுகள் பழனி குன்றுகள் அது பெருமாள் மலை ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு வேப்பம்பட்டி சோலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்து ஏலமலை வரு வருஷ நாட்டு குன்றுகள் கோட்டமலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சதுரகிரி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது சங்கர நாய நாயனார் சமய சமவெளி கோவில்பட்டி சமவெளி தாமிரபரணி சமவெளி நங்கேரி சமவெளி அது அகத்தியர் மலை கட்டியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் குமரி முனை வாழ் வாழ்த்தீவு விலாங்கு கழிவு சுழி தீவு த தண்ணி தீவு உப்பு நல்ல தண்ணி தீவு அப்பா தீவு மூசல் தீவு தலையாரி தீவு குரு குருசடை தீவு ஆதம்ஸ் பாலம் ஆதம்ஸ் பாலம் முக்கியமாக வந்து பாருங்கள் இது ஆதம்ஸ் பாலம் பாம்பன் தீவு கச்சா தீவுகள் இந்த இதில் வந்து மலைகள் கடல்லேருந்து மலைகள் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு பாருங்கள் சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதில் வந்து கேரளாவிலேருந்து நம்மளுக்கு எந்த டீட்டெயில்ஸும் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்ல ஏன்னா தமிழ்நாடு தான் சிலபஸில் இருக்குது அடுத்தது வங்காள விரிகடா கடலையொட்டி சோழ மண்டல கடற்கரை பல ஆழமான அழகான மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த கடற்கரையை கொண்டுள்ளன தமிழ்நாட்டில் தங்க மணல் கடற்கரை பகுதி பனைமரங்கள் சவுக்கு தோப்புகள் பரவலாக காணப்படுகிறது சென்னையில் மெரினா மற்றும் ஏலியர் கடற்கரைகளும் கன்னியாகுமரியின் கோவளம் மற்றும் வெள்ளி கடற்கரைகளும் புகழ்பெற்ற க தமிழக கடற்கரைகளாகும் ஆறு புள்ளி ஆறில் வடிகால அமைப்பு ஆறுகள் தமிழ்நாட்டின் உயிரி நாடிகளாகும் தமிழ்நாட்டில் பல ஆறுகள் காணப்பட்டாலும் காவிரி பாலாறு பொன்னை வைகை மற்றும் தாமிர பண்ணி போன்ற ஆறுகள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான ஆறுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகி கிழக்கு நோக்கி பகிர்ந்த வங்காள விரிவுடாவில் கலக்கின்றன தாமிரபரணி ஆற்றை தவிர மற்ற ஆறுகள் அனைத்தும் வற்றும் வற்றும் ஆறுகளாகும் தாமிரபரணி தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவமலை கலைகளும் மழை பெறுதல் மழை பெறுவதால் வற்றாத ஆறாக உள்ளது இப்போ வந்து காவிரி பார்க்க போகிறோம் காவிரி ஆறு ஆறு கர்நாடகா மாநிலத்தில் கூர்க்கு மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பிரம்மகிரி குண்டுகளில் தலைக்காவிரி என்னும் இடத்தில் உற்பத்தியாகி தமிழ்நாட்டில் சுமார் நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பாய்கிறது இது கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியவற்றுக்கு இடையே சுமார் அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எல்லையாக உள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஒகேனக்கல் என்னும் இடத்தில் நீர்வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது ஸ்டாலின் நீர்த்தக்கம் என்று அழைக்கப்படும் மேட்டூர் அணை சேலம் மாவட்டத்தில் இவ்வாற்றின் இவ்வாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் நீர்த்தகத்தில் இருந்து சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் பவானி ஆறு இதன் துணை ஆறாக வலது வலது கரையில் காவிரியுடன் இணைகிறது பின் பின்னர் கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து தமிழ்நாட்டின் சமவெளி பகுதிக்குள் நுழைகிறது கரூரில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள முக்கூடல் என்னும் இடத்தில் வலது கரையில் மேலும் இரண்டு துணை ஆறுகளான அமராவதி மற்றும் நெய்யல் ஆறுகள் இணைகிறது இப்பகுதியில் ஆறுகளின் ஆறின் அகலம் அகலம் அதிகமாக இருப்பதால் இது அகன்ற காவேரி என்று அழைக்கப்படுகிறது திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் இந்த ஆறு இரண்டு கிளைகளாக பிரிகிறது வடக்கிளை அதாவது வடக்கிளை கொள்ளேரன் அல்லது கொள்ளிடம் என்றும் தென்கிளை காவிரியாகவும் தொடர்கிறது இவ்விடத்தில் காவிரி டெல்டா சமவெளி தொடங்குகிறது சுமார் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு பாய்ந்த பின் மீண்டும் இவ்விரு கிளைகள் இணைந்து ஸ்ரீரங்கம் தீவை உருவாக்குகின்றன கிராண்ட் அணைக்கட்டு என்று அழைக்கப்படும் கல்லணை காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறு கல்லணை கடந்த பின் பல கிளைகளாக பிரிந்து டெல்டா பகுதியை முழுவதற்கும் ஒரு வலைப்பின்னல் அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளது காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் கிளையாறுகளாக உண்டாகியுள்ள இவ் இவ் இவ்வளவமைப்பில் அமைப்பு தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பின்னர் கடலுக்கருகே க கடலுக்கருகே தெற்கே வங்கக்கடலில் கலக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா பாம்பன் முயல் தீவு குருசடை நல்ல தண்ணி தீவு புள்ளிவாசல் ஸ்ரீரங்கம் உப்பு தண்ணி தீவு தீவு திடல் பள்ளி காட்டு
இப்போ பாலாறு பார்க்க போகிறோம் பாலாறு கர்நாடகாவின் கோலார் மாவட்டத்தில் தலகாவாரா மா கிராமத்திற்கு அப்பால் உற்பத்தி ஆகிறது இது சுமார் பதினேழாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ச சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாய்கிறது இதில் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் தமிழகத்திலும் மீதமுள்ள பகுதியில் கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்திலும் உள்ளன பொன்னி கவுண்டியானி நீ நதி மலட்டாறு செய்யாறு மற்றும் கி கிளியாறு ஆகியவன பாலாற்றின் துணையாறுகளாம் இவ இவற்றின் மொத்த நிலம் முந்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொலைவு தமிழ்நாட்டில் பாய்கிறது இது வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் வழியாக பாய்ந்து கூவத்தாறுக்கு அருகே மங்கக்கடலில் கலைக்கிறது இப்போ தென் பெண்ணை ஆறு தென் பெருணை ஆறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா இது கிழக்கு கர்நாடகாவின் நந்தி துர்கா மலை மலைகளின் கிழக்கு சரிகளில் உருவாகிறது இதன் வடி இது இதன் வடி வடிநிலப்பரப்பு சுமார் பதினாறாயிரத்தி பத்தொம்பது பதினாறாயிரத்தி பத்தொம்பது சதுர கிலோமீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் ஆகும் இதில் எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது கி தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வேலூர் திருவண்ணாமலை கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் வழியாக தென்கிழக்கு திசையில் சுமார் இரநூ இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நதி பாய்கிறது கொடிலம் மற்றும் பொன்னையாறு என்ற இரண்டு கிளைகளாக திரு திருக்கோவிலூர் அணைக்கட்டிற்கு அருகில் பிரிகிறது கொடிலம் ஆறு கடலூருக்கு அருகிலும் தென் பொண்டை ஆறு புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கும் அருகிலும் வங்கக்கடலில் கலக்கின்றன சின்னாறு மார்கண்ட நதி வணியாறு மற்றும் பாம்பன் ஆறு ஆகியவனின் முக்கிய துணை ஆறுகளாகும் இந்த ஆறுகள் உற்பத்தியாகும் இடங்களில் கனமழை காரணமாக திடீர் குறுகிய கால வெள்ளப்பெருக்கினை ஏற்படுத்துகிறது இது தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நீர்ப்பாசன ஆதாரமாக உள்ளது ஆற்றின் குறுக்கே கிருஷ்ணகிரி மற்றும் சாத்தனூர் நீர்த்தக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன பெண்ணை ஆறு இந் இந்து இந்து சமய மக்களால் புனித நதியாக கருதப்படுகிறது மேலும் தமிழ் மாத மாதமான தை மாதத்தில் இந்த ஆற்று பகுதியில் அதாவது ஜனவரி பிப்ரவரியில் பல விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறது வைகை வைகை ஆறு தமிழ்நாட்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள வருச நாட்டு குன்றுகளின் கிழக்கு சரிவில் உற்பத்தியாகிறது இதன் வை இதன் வடிநிலம் சுமார் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளை கொண்டுள்ளது இப்பரப்பளவு முழுவதும் தமிழகத்தில் அமைந்தது இது மதுரை சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் வழியாக பாய்கிறது இதன் மொத்த நிலம் சுமார் இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் இவ இவ்வாற்றின் நீரானது ராமநாதபுரத்தின் பெரிய ஏரி மற்றும் சில பல சிறிய ஏரிகளில் நிரப்பப்பட்டு பின் ஏரிகளிலிருந்து வெளியில் உப உபரி நீரானது ராமநாதபுரம் அருகே உள்ள பக் நீர் சந்த் பக் நீர் சந்தில் கலைக்கிறது இப்போ தாமிரபரணி தாமிரபரணி என்னும் பெயர் தாமிரம் காப்பர் மற்றும் வருணி வருணினா சிற்றோலைகள் என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இவ்வாறுகளில் கரைந்திருக்கும் செம்மன் துகள்கள் காரணமாக இந் இந்நதியின் நீரானது செந்நிறம் தோற்றத்துடன் காணப்படுகிறது தாமிரபரணி அம் அம்பா சமுத்திர வட்டம் பாபநாசத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பொதிகை மலை முகடுகளில் தோன்றுகிறது இவ்வாற்றின் 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 தேற்றம் அகத்திய முனிவரோடு தொடர்புடையதாக கருதப்படுது திருநெல்வேலி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள் வழியாக பாய்ந்த இறுதியில் வங்கக்கடலில் கலைக்கிறது கரையாறு சே சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு கடனா கடனா நதி பச்சையாறு சிற்றாறு ரா ராம நதி ஆகியவை இதன் முக்கிய துணை ஆறுகளாகும் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஆறுகள் பாருங்கள் மேலே நந்தி பாலாறு செய்யாறு காளி வேலி ஏரி சாத்தனூர் பொன்னையாறு புதுச்சேரி சின்னாறு ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி மேட்டூர் அணை பாலாறு ஸ்டாலின் நீர்த்தேக்கம் கோமுகி வெள்ளாறு வெல்லிங்டன் ஏரி காவேரி பவானி பவானி மேயாறு முக்குந்தி ஏரி பவானிசாகர் நொய்யல் அமராவதி அலியாறு பரம்பிக்குளம் இந்த காவேரி மேலே பாருங்கள் ஐயாறு கொள்ளிடம் வெள்ளாறுகள்லாம் கட்டியாச்சு காவேரி டெல்டா பகுதி வீரணம் வீரணம் ஏரி வெள்ளலாறு வர்சாலோ வர்சலோ அப்படிங்கிறதும் வைகை மேலே பாருங்கள் வைகை இந்த பக்கம் வைகை அர்ஜுனை அர்ஜுனா வைப்பாறு சிற்றாறு தாமிரபரணி கோதையாறு ஏரி போன்ற இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகள் தமிழ் மாவட்டங்கள் தருமபுரியில் ஒகேனக்கல்லும் திருநெல்வேலியேற்றில் வந்து கல்யாண கல்யாண தீர்த்தம் மற்றும் குற்றாலம் தேனியில் வந்து கும்பக்கரை மற்றும் சுருளி அதே வந்து நாமக்கல் வந்து ஆகாயகங்கை நீலகிரியில் வந்து கோத்தரையன் பை பைக்கரா சேலம் வந்து கிள்ளியூர் விருதுநகர் வந்து ஐயனார் கோயம்புத்தூரில் வந்து வைதேகி செ செங்குபதி சிறுவாணி மற்றும் கோவை குற்றலம் திருப்பூர் வந்து திருமூர்த்தி மதுரை வந்து குண்டல குண்டலம்பட்டி கன்னியாகுமரியில் வந்து திருப்பரப்பு கா காளிகேசம் உலக்கை மற்றும் வட்டார வட்டப்பாறை போன்ற பாறைகள்லாம் இதில் இருக்குது ஆறு புள்ளி ஏழில் காலநிலை 
கடகரேகை இந்தியாவை இரு சமபா சமபாகங்களாக பிரிப்பதையும் தமிழ்நாடு கடகரேகை தெற்கையும் பூமத்தி ரேகை அருகாமையிலும் அமைந்துள்ளது என்பதையும் ஏற்கனவே கற்றுள்ளது சூரியனின் செங்குத்து கதிர்களால் வெப்பநிலையானது ஆண்டு முழுவதும் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது தமிழக வெப்பநிலை கா வெப்பமண்டல காலநிலை மண்டலத்தில் அமைந்து அமைந்திருந்தாலும் கிழக்கு கடற்கரை பகுதி வெப்பமண்டல காலநிலையை பெறுகிறது இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் இரண்டும் கடற்கரையோர காலநிலையில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகிறது தமிழ்நாட்டில் வெப்பநிலை பதினெட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் முதல் நாற்பத்தி மூணு டிகிரி சென்டிகிரேட் வரையிலும் அதன் சராசரி மழை அளவு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் மில்லி மீட்டராகவும் உள்ளது கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் வெப்பமண்டல கடல் ஆதிக்க காலநிலையும் அதே வேளை மாநிலத்தின் மேற்கு பகுதியில் மலைப்பாங்கான காலநிலையும் நிலவுகிறது இக்காலநிலை நீலகிரி மலை ஆனைமலை மற்றும் கொடைக்கானல் பகுதி கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் நிலவுகிறது அடர்ந்த கடல்கள் மற்றும் உயரம் ஆகியவை இப்பகுதியில் இதமான குளிர் காலநிலையை தருகிறது இக்கால நிலை நிலவும் மலை வாழிடங்கள் கோடை பருவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஈர்க்கின்றது ஆனால் தமிழகத்தின் மத்திய பகுதிகள் குறைந்த உயரமும் கடலிலிருந்து விலகியும் இருப்பதால் அதிக வெப்பநிலை மற்றும் வறண்ட காலநிலை நிலவுகிறது சூரியனின் தெற்கு செங்குத்து கதிர்களின் இடம்பெயர்வால் தமிழகத்தின் பல்வேறு பல்வேறு பருவகாலங்கள் உருவாகின்றன அவை தமிழ்நாட்டின் பருவகாலங்கள் வந்து குளிர்காலம் வந்து ஜனவரிலிருந்து பிப்ரவரியும் கோடைக்காலம் வந்து மார்ச் முதல் மே வரையும் தென்மேற்கு பருவகாற்று காலம் ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவகாற்று காலம் வந்து அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையும் இப்போ குளிர்காலம் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் சூரியனின் செங்குத்து கதிரில் பூமத்தி ரகைக்கும் ம மகளிரக்கும் இடையே வெ விழுகிறது வெளியிறது இக்காலத்தில் தமிழ்நாடு உள்பட இந்தியா முழுவதும் சாய்வான க சூரிய கதிர்களை பெறு பெறுகின்றனர் அதனால் இம்மாதங்களில் காலநிலை சற்று குளிராக காணப்படுகிறது கோடை காலம் மற்றும் குளிர்காலத்திற்கு இடையேன வெப்பநிலை வேறுபாடுகள் அதிகமாக காணப்படுவதில்லை தமிழகத்தில் குளிர்கால வெப்பநிலையானது பதினைந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் முதல் இருபத்தைந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் வரையும் மாறுபடுகிறது இருந்தபோதிலும் மலை வாழிடங்களில் குளிர்கால வெப்பநிலையானது சில நேரங்களில் ஐந்து டிகிரிக்கு ஐந்து டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கும் குறைவாக உள்ளது நீலகிரியில் சில பழத்தகளில் வெப்பம் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்டாகவும் பதிவாகிறது இந்த இக்குறைந்த வெப்பநிலை இந்த இந்த குறைந்த வெப்பநிலை அடர் அடர் மூடு பணி மற்றும் மூடு பணி உருவாக்க காரணமாகிறது இப்பருவத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவுகிறது கோடைக்காலம் சூரியனின் வட வடக்கு நோக்கி நகர்வு மார்ச் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் நிகழ்வதால் சூரியனின் செங்குத்து கதிரானது தென்னிந்தியாவில் இருக்கிறது ஆகியால் பூமத்தி ரேகையிலிருந்து வெப்பநிலையானது படிப்படியாக அதிகரித்து தமிழகம் தமிழகம் க கடகரேகைக்கு தென் பகுதியில் அமைந்திருப்பதால் அதிக வெப்பநிலை பெறுகிறது பொதுவாக வெப்பநிலையானது முப்பது டிகிரி சென்டிகிலிருந்து நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை வேறுபடுகிறது இப்பருவத்தில் குறிப்பாக மே மாதத்தில் தமிழகத்தின் தென்பகுதி முன் பருவ முன் பருவ மலை மூலமும் வெப்ப சனல் மூலமாகவும் மழையை பெறுகிறது ஒன்றாவது அக்னி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன ரெண்டாவது தமிழகத்தை குறைந்த மிதமான மற்றும் அதிக மழை பெறும் மாவட்டங்களை பிரிக்கவும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தென்மேற்கு பருவ காற்றுகள் மார்ச் மற்றும் மார்ச் முதல் மே மாதம் வரை சூரியனின் செங்குத்து கதிர்களால் வட இந்தியா நிலப்பரப்பு அதிக வெப்பத்தை பெறுகிறது இதனால் வட இந்தியா பகுதியில் குறைந்த அழுத்தம் உருவாகிறது இச்சமயத்தில் காற்றானது அதிக காற்றழுத்தம் உள்ள இந்திய பெருங்கடலிலிருந்து வடக்கு நோக்கி வீசுகிறது தென்மேற்கு பருவ காற்று உருவாக காரணமாகிறது இப்பருவத்தில் அரபிக்கடலிலிருந்து வீசும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றின் மலை ம மலை மறைவு பிரதேசத்தில் தமிழ்நாடு அமைந்துள்ளதால் மிக குறைவான மலை பொழிவியே பெறுகிறது இப்பருவத்தின் மலைப்பதிவு மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி குறைகிறது கோயம்புத்தூர் பீடபூமி சரா சராசரியாக ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மலையை பெறுகிறது எனினும் தென் மாவட்டங்களான கன்னியாகுமரி நீல் திருநெல்வேலி மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்கள் ஐம்பது முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் வரை மலையை பெறுகிறது மாநிலத்தின் கிழக்கு பகுதியில் மிக குறைவான மலை அளவை பெறுகிறது அடுத்து கொரியலை சி சிசை என்பது புவியின் சுழற்சியின் காரணமாக நகரும் அல்லது இயங்கும் பொருட்கள் அதாவது உந்தி வீசப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் காற்றோட்டம் வட அரை குளத்தில் வளப்புறமாகவும் தென் அரை குளத்தில் இடப்புறமாகவும் திசைகளை மாற்றியமைக்கும் விசையாகும் வடகிழக்கு பருவக்கட்ட வடகிழக்கு பருவக்கட்ட அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதத்தின் முதல் பாதி வரை நீடிக்கிறது மத்திய ஆசியா மற்றும் வட இந்தியா பகுதிகளில் உருவாகும் அதிக அழுத்தம் வடகிழக்கு பருவக்காற்று உருவாக காரணமாகிறது இப்பருவத்தில் சூரியன் கடகரகையிலிருந்து மகளிரகைக்கு செல்வதால் வெப்பநிலை மற்றும் காற்றழுத்தத்தில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இதனால் வட இந்தியாவிலிருந்து வங்கக்கடலை நோக்கி காற்றும் வீசுகிறது வங்கக்கடலை வந்தடையும் போது காற்று குறைவாக சிகிச்சையின் காரணமாக அதாவது புவியின் சுழற்சியில் ஏற்படும் விசையில் திசை விளக்கப்பட்டு வடகிழக்கு திசையிலிருந்து வீசுகிறது ஆகியால் இக்காற்று வடகிழக்கு பருவக்காற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது வடகிழக்கு பருவக்காற்றானது திசை திரும்பி வரும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றின் ஒரு ஒரு பகுதி ஆதலால் இக்காற்று பின்ன பின்னடையும் பருவக்காற்று என்றும் அழைப்பார் இப்பருவம் தமிழ்நாட்டின் மழைக்காலமாகும் தமிழ்நாட்டில் வருடதர மலை அளவில் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் இப்பருவத்தில் கிடைக்கிறது இப்பருவத்தில் கடற்கரை மாவட்டங்கள் அறுபது சதவீதமும் உள் மாவட்டங்கள் நாற்பது முதல் ஐம்ப
கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் மிக மிக கனத்த மழையை தோற்றிருக்கின்றன தமிழ்நாட்டின் ஐம்பது சதவீத மழை வெப்பமண்டல சூறாவளி மூலம் கிடைக்கின்றது இப்பருவத்தில் கிழக்கு கடற்கரை பகுதி பகுதிகள் நூறு முதல் இரநூறு சென்டிமீட்டர் மழையை பெறுகிறது மத்திய மற்றும் வடமேற்கு தமிழகம் ஐம்பது முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் வரை மழையை பெறுகின்றன இச்சூறாவளி காற்றுகள் சில நேரங்களில் பயிர்கள் உயிர் மற்றும் உடைமைகளுக்கு பொறு பெருத்த சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா வால்பாரிக்கு அருகில் உள்ள சின்ன கல்லார் என்பது தமிழ்நாட்டின் மிக அதிக மழை பெறும் பகுதியாகவும் இந்தியாவின் மூன்றாவது அதிக மழை பெறும் பகுதியாகவும் உள்ளது உள்ளது எட்டு புள்ளி ஆறு புள்ளி எட்டில் தமிழ்நாட்டின் மண்வகைகள் மண் என்பது வானிலை சிதைவு மற்றும் அரிப்பினால் பாறைகள் சிதைந்து உருவா உருவாகும் தொகுதலாம் இது வேளாண்மைக்கு முக்கிய கூறாக அமைகிறது இது தாவரங்கள் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான கனிமங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களாக ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்கிறது மண் உலகின் இன்றியமாத மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்களாகும் மண்ணின் தன்மையானது அப்பகுதியில் நிலவும் காலநிலை தாய்ப்பாறைகள் மற்றும் தாவர மூட்டம் போன்ற காரணிகளை சார்ந்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் மண் வகைகள் அதன் தன்மைகளை கொண்டு ஐந்து வகைகளை பிரிக்கலாம் வகைப்படுத்தலாம் அவை வண்டல் மண் கரிசல் மண் செம்மண் சரளை மண் மற்றும் ஓர் மண் வண்டல் மண் வண்டல் மண் ஆறுகளால் படிய வைக்கப்படும் நுண் படிவுகளால் உருவாகின்றன சுண்ணாம்பு சத்து பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரிக் அமிலம் ஆகிய தாதுக்களை கொண்டுள்ளதால் வண்டல் மண் ஒரு வளம் மிகுந்த மண்ணாகும் இம்மண்ணில் நைட்ரஜன் மற்றும் இலைமகுகள் குறைவாக உள்ளன இது நுண் துளைகள் மற்றும் களிமண் கலந்த கலந்த மண் ஆகும் நெல் கரும்பு வாழை மற்றும் மஞ்சள் போன்ற பயிர்கள் இம்மண்ணில் பயிரிடப்படுகிறது தமிழ்நாட்டின் ஆற்று பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் கடற்கரையோட பகுதிகளில் இம்மண் காணப்படுகிறது தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் விழுப்புரம் கடலூர் திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் இவ்வகை மண் அதி அதிகம் காணப்படுது சில உள் மாவட்டங்கள் உள் மாவட்டங்களின் ஆற்று பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் சிறிய அளவில் இவை காணப்படுகிறது இவங்க இதான் மண் வகைகள் கட்டிடுறாங்க இதில் வந்து செம்மண் இதில் வந்து ஒரே ஒரு மண் களிமுக வண்டல் மண் பார்த்திங்கன்னா பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இருக்குது அதே ரெட்டில் இருக்கக்கூடிய வந்து செம்புற மண் அது கொஞ்சம் இருக்குது அவ்வளோதான் அது மட்டும் தான் டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியும் வேறு எதுவும் டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியும் அது கரிசல் மண் கரிசல் மண்ணாக வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ கரிசல் மண் தீப்பாறையல் சிதைவடைவதன் மூலம் கரிசல் மண் உருவாகுது இது ரிக்கர் மண் அதை ரிகர் சாயில் என்று அழைக்கப்படுது இம்மண்ணில் பருத்தி நன்கு வளர்வதால் பருத்தி மண் என்று அழைக்கப்படுகிறது தக்கான லாவா பீடபூமி பகுதிகளில் அரை அரை வறண்ட காலநிலையில் இம்மண் உருவாகிறது இம்மண் மிக நுண்ணிய தொகுதிகளை கொண்ட களிமண்களால் ஆனது இவற்றில் பாஸ்பரிக் அமிலம் ஹைட்ரஜன் மற்றும் உயிரின பொருட்களின் சத்து குறைவாக உள்ளது கால்சியம் மக்னீசியம் கார்பனேட் பொட்டாசியம் மற்றும் சுண்ணாம்பு சத்துக்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது பருத்தி கம்பு சோளம் மற்றும் கால்நடை தீவனங்கள் போன்ற முக்கிய பயிர்கள் கரிசல் மண் பண்ணியில் பயிரிடப்படுகிறது கோது கோயம்புத்தூர் மதுரை விருதுநகர் திருநெல்வேலி மாவ திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கரிசல் மண் பெருமளவில் காணப்படுகிறது அடுத்து செம்மண் தமிழ்நாட்டின் மொத்த பரப்பில் சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு செம்மண் பரவியுள்ளது இவை குறிப்பாக மாநிலத்தின் மத்திய மாவட்டங்களில் காணப்படுகிறது இம்மண் சரி இம்மண் இம்மண் மணல் மற்றும் களிமண் கலந்த தன்மை உடையது இருப்பினும் இம்மண்ணின் தன்மைகள் அவை உருவாகும் விதம் மண் உருவான காலநிலை ஆகியவற்றை பொறுத்து மாறுபடுது செம்மண் நுண் துகள்களை உடையதால் ஈரப்பதத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் தன்மை பெறவில்லை இரும்பு ஆக்சைடுகள் அதிக அளவில் காணப்படுவதால் செம்மண் சிவப்பு நிறப்பு சிவப்பு நிறத்துடன் காணப்படுகிறது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அமிலம் மற்றும் இலை மக்கு சத்துக்கள் இம்மண்ணில் குறைவாக காணப்படுது நெல் கேழ்வரகு புகையிலை மற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவன இம்மண்ணில் பயிரிடப்படும் முக்கிய பயிர் வகைகளாகும் உரங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதிகளுடன் இம்மண்ணில் அனைத்து வகை பயிர்களும் பயிரிடலாம் இம்மண் சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் அதிகம் காணப்படுகிறது அடுத்து சரளை மண் சரளை மண்ணானது அதில் கரைந்துள்ள சத்துக்களை அடித்து செல்லப்படுவதால் உருவாகிறது இவை ஒரு வளமற்ற மண்ணாகும் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளுவர் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளும் நீலகிரி மலையின் சில பகுதிகளும் இம்மண் காணப்படுகிறது நெல் இல இஞ்சி மிளகு மற்றும் வாழை ஆகியவன இம்மண்ணில் விளைகிறது தேயிலை மற்றும் காபி பயிரிடுவதற்கு இம்மண் ஏற்றதாக உள்ளது அடுத்து ஒவ்வொரு மண் தமிழ்நாட்டின் சோழ மண்டல கடற்கரை பகுதியில் மட்டும் இம்மண் காணப்படுது வேதாரண்ய பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஒவ்வொரு மண் காணப்படுது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி டிசம்பர் இருபத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஏற்பட்ட சுனாமி அலைகள் அதிக அளவு மண் 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 மணல் படிகளை தமிழக கடற்கரை பகுதியில் படிய வைத்துள்ளது இதனால் கடற்கரையில் சில பகுதிகளில் பயிரிட உகந்ததாக இல்லை ஆறு புள்ளி ஒன்பது மண் அரிப்பு மண் ஒரு புதுப்பிக்க இயலாத வளமாகும் மண் அரிப்பு ஒரு முறை ஏற்பட்டின் அவற்றை புதுப்பிப்பது எளிதான செயல் அல்ல காடுகள் அழிப்பு அதிக மேய்ப்பு நகரமயமாக்கம் அதிக மழை பொழிவு ஆகிய ஆகிய மண் அரிப்பின் முக்கிய காரணங்களாகும் மண் அரிப்பு மண் வளத்தை குறைத்து விளைச்சலை குறைக்கிறது எனவே மண் வளத்
தயாரித்த பாலைவனமத நிலவரை படத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பில் சுமார் பனிரெண்டு சதவீத நிலப்பரப்பு நிலப்பகுதி பாலைவனமதல் மற்றும் நில சீர சீரிழை வடிதல் என்ற இரு நிலைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது தேனி நீலகிரி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் இவற்றில் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ற பகுதிகளாகும் தேனி மற்றும் ராஜபாளையம் பகுதியில் சுமார் பன்னிரெண்டாயிரம் ஹெக்டர் அதாவது நூற்றி இருபது சதுர கிலோமீட்டர் நிலம் காற்றடி மணல் படிவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ ஆறு புள்ளி பத்து இயற்கை தாவரங்கள் இயற்கை தாவரம் வந்து புவியில் இயற்கையாக வளரும் தாவரங்களின் தொகுப்பாகும் நிலத்தேற்றம் மண்ணின் தன்மை வெப்பநிலை மற்றும் மழைப்பொழிவு ஆகிய இயற்கை தாவரங்களின் பரவல் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய காரணிகளாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு தேசிய வனக்கொள்கையின்படி புவியின் பரப்பில் குறைந்தபட்சம் மூன்றில் ஒரு பகுதி காடுகளால் சூழப்பட்டு இருக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டின் மொத்த காடுகளின் பரப்பளவு இவற்றை விட மிக குறைவாகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் மாநில வன அறிக்கையின்படி தமிழ்நாட்டில் உள்ள காடுகளின் பரப்பளவு இருபத்தாறு புள்ளி இரநூத்தி எண்பத்தோரு சதுர கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் இது மொத்த பரப்பளவில் இருபது புள்ளி இருபத்தோரு சதவீதமாகும் இந்தியாவில் உள்ள காடுகளில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதமாகும் ஈரப்பத பசுமை மர காடுகளிலிருந்து புதர் காடுகள் வரை தமிழ்நாட்டின் காடுகள் வேறுபடுகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையானது உலகின் இருபத்தைந்து உயிரின பன்மை செறிந்த பகுதிகளில் ஒன்றாகும் இந்தியாவின் தனி சிறப்பு வாய்ந்த உயிர உயிரினங்களை கொண்ட மூன்று பகுதிகளாக பகுதிகளில் ஒன்றாகவும் திகழ்கிறது இந்திய வனச்சட்டத்தின்படி அமைந்த காடுகளின் வகை படு கீழ்கண்டாட்டனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ காடுகளின் வகைகள் பரப்பளவு சதுர கிலோமீட்டரில் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதும் பாதுகாப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டும் வரையறுக்கப்படாத காடுகள் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறும் மொத்த காடுகள் வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஏழும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க காடுகளின் வகையில் தமிழகத்தில் உள்ள காடுகள் கீழ்கண்ட ஐந்து வகைகளாக பிரிக்கலாம் வெப்பமண்டல பசுமை மர காடுகள் இவ்வகை காடுகள் அதிக மழை மழை பெறும் பகுதியில் காணப்படுது இவை அடர்ந்த மற்றும் மரக்கிளைகள் அடுக்குகள் கொண்டதாக காணப்படுது திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் சரிவுகளில் இவை காணப்படுகிறது லவங்க மரம் மலபார் கருங்காலி மரம் பனாசா மரம் ஜவாப்பிளம் ஜமுன் பலா மருது அய்யணி கிராப் மிரட்டல் போன்றவை இக்காடுகளில் காணப்படும் முக்கிய மர வகைகளாகும் அரை அரை பசுமை மர வகை காடுகளானது உப அயன மண்டல காலநிலையை நிலவும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் காணப்படுகிறது சேர்வராயன் மலை கொல்லிமலை பச்சை மலை ஆகியவை இவ்வகை காடுகளில் காணப்படும் முக்கிய பகுதிகளாகும் இந்தியா இந்தியா மகோகனி குரங்கு தேக்கு உள்ளி கா காசியா பலா மற்றும் மா மரங்கள் ஆகியன இப்பகுதியில் காணப்படும் முக்கிய மரங்களாகும் அடுத்தது மித வெப்ப மண்டல மலை காடுகள் இவ்வகை காடுகள் ஆனமலை நீலகிரி மற்றும் பழனி மலைகளில் சுமார் ஆயிரம் மீட்டர் உயரமான பகுதிகளிலும் பள்ளத்தாக்கிலும் காணப்படுது இவ்வகை காடுகள் சோழ சோழஸ் எனவும் அழைக்கப்படுது இவ்வகை காடுகளில் மரங்கள் பொதுவாக குறைந்த உயரத்துடன் பசுமையாக காணப்படுது பொதுவாக நீலகிரி சம்பா வெள்ளை எலி வெள்ளை எலிச்சா ரோஸ் ஆப்பிள் போன்ற மரங்கள் இக்காடுகளில் பரவலாக காணப்படுது வெப்பமண்டல இலையுதிர் காடுகள் இவ்வகை காடுகள் பசுமை மார காடுகள் மற்றும் அரை பசுமை மார காடுகள் காடுகளின் விளிம்புகளை விளிம்பு பகுதியில் காணப்படுது இக்காடுகளில் உள்ள மரங்கள் கோடை பருவங்களில் தங்களது இலைகளை உதிர்த்து விடுகிறது இக்காடுகள் உள்ள மரங்கள் முப்பது மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடியது பருத்தி பட்டு மரம் லவங்கம் கடம்பா டகா டகத் தே தேக்கு வா வாகை வெ வெக்காளி மரம் மற்றும் சிரஸ் போன்றவை இங்கு காணப்படும் முக்கிய மர வகைகளாகும் மூங்கில்களும் இக்காடுகளில் காணப்படுகிறது இவ் இக்காடுகள் காணப்படும் சில மர வகைகள் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவைய வாய்ந்த வா வாய்ந்தவையாகும் இப்போ வந்து இங்கே மாங்கோரா காடுகள் அதாவது பிச்சாவரம் சதுப்பு நில காடுகள் இவ்வகை காடுகள் கடலோர பகுதி ஆற்றின் டெல்டா பகுதிகளில் தீவுகளில் கடை பகுதியில் மற்றும் ஆற்று முகதவாரங்களில் காணப்படும் பொதுவாக இத்தாவரங்கள் பசுமையானதும் மிதமான உயரம் உடையதாகவும் தோல் பொருள் தோல் போன்ற இலைகளுடனும் காணப்படுகிறது இவ்வகை தாவரங்கள் உவர் நிலங்கள் மற்றும் உவ உவர் நீரில் வாழும் தன்மையுடையன ஆசிய மாங்கோரா வெள்ளை மாங்கோரா காட்டு மல்லி இந்தியன் இந்தியன் பிரார்வேட் மரங்கள் போன்றவை இங்கு வளரும் குறிப்பிடத்தக்க மரங்களாகும் பிச்சாவரம் வேதாரண்யம் முத்துப்பேட்டை சத்திரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இக்காடுகள் அமைந்துள்ளன அடுத்தது கடல் பாதுகாப்பு மே மேலாண்மையில் சதுப்பு நில தாவரங்களின் பங்கு கடல் அலைகள் மற்றும் புயலில் ஏற்படும் பாதிப்பில் வந்து கடற்கரை பகுதியை கடற்கரை பகுதிகளை பாதுகாக்கின்றன மேலும் பவளப்பாறைகளும் கடலோர புல்வெளியையும் ம மணல் படிவுகளால் மூழ்கடிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா பிச்சாவரம் சதுப்பு நில காடு கடலூர் மாவட்டத்தில் சிதம்பரத்திற்கு அருகே அமைந்துள்ளது இது ஆயிரத்தி நூறு ஹெக்டர் பரப்பளவுடன் பதினோரு சதுர கிலோமீட்டர் உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடாக உள்ளது வங்கக்கடலிலிருந்து மணல் திட்டுக்களால் இக்காடுகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இது அவிசீனியா மற்றும் 
ரைசோ ரைசோபோரா போன்ற தாவர இனங்கள் கொண்டது மேலும் இவை பல அரிய வகை கிளிஞ்சல்கள் மற்றும் துடுப்பு மீன்கள் நிறைந்ததாக நிறைந்ததாகவும் உள்ளது வெப்பமண்டல முற்பூதற் காடுகள் தமிழ்நாட்டில் மிக குறைவான மலை மலை பெரும் பகுதியில் இவ்வகை காடுகள் இவ்வகை காடுகள் கண்டு இக்காடுகள் சமவெளியிலிருந்து நானூறு மீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் உள்ள பகுதி பகுதியில் காணப்படுது பனை வேம்பு கருவேலம் வெள்ள வெள்ளை கருவேலம் சீமை கருவேலம் ஆகியவை இவற்றில் பொதுவாக காணப்படும் மரங்களாகும் இவற்றின் புதர் செடிகளும் அதிகமாக காணப்படும் தருமபுரி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் சில பகுதியில் இவ்வகை காடுகள் காணப்படுகின்றன தமிழ்நாட்டில் அதிக காடுகள் காடுகளை அதாவது பரப்பலை கொண்ட மாவட்டங்கள் வந்து மாவட்டம் வந்து தருமபுரி தான் அதிகம் மூ மூணாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மீட்டரும் கோயம்புத்தூர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழும் ஈரோடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஏழும் வேலூர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழும் நீலகிரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணும் திண்டுக்கல் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டும் ஆறு புள்ளி பதினொன்று வன உயிர்கள் காடுகளில் வாழும் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் வன வித பறவைகளை வனவிலங்குகள் என்கிறோம் பல்வேறு வகையான வனவிலங்குகள் பறவைகள் மற்றும் ஊர்வன ஆகியவனை தமிழ்நாட்டில் உள்ளன யானைகள் காட்டு எருமைகள் புலிகள் மான்கள் மற்றும் குரங்குகளுக்கு இக்காடுகள் ஒரு சிறந்த அடைய அடைக்கலமாக உள்ளன வனவிலங்குகள் பாதுகாக்க பல்வேறு வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசிய பூங்காக்கள் மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மாநிலத்தில் உள்ள மலைச்சரிவுகள் பல்வேறு வனவிலங்குகளும் தாவரங்களும் வாழ்வதற்கேற்ற சிறந்த சூழலை கொண்டுள்ளன தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் தேசிய பூங்காக்கள் மற்றும் உயிர்கோள பெட்டகங்கள் கீழ்கண்ட அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள உயிர்கோள பெட்டகங்கள் வந்து ஒன்று நீலகிரி உயிர்கோள பெட்டகம் ரெண்டாவது மன்னார் வளைகுட உயிர்கோள பெட்டகம் மூணாவது அகத்திருமலை உயிர்கோள பெட்டகம் அது கட்டிடுங்க இப்போ வந்து வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் மாவட்டங்கள் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் நீலகிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதும் முண்டந்துறை வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டும் கோடியக்கரை வனவிலங்கு சரணாலயம் நாகப்பட்டினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழும் இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் கோயம்புத்தூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறும் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கள்ளக்காடு வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலியிலும் வளநாடு கருப்பு மான்கள் சரணாலயம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மலை அணில் அணில் வனவிலங்கு சரணாலயம் விருதுநகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டும் கன்னியாகுமரி வனவிலங்கு சரணாலயம் கன்னியாகுமரியில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழும் ச சத்தியமங்கலம் வனவிலங்கு சரணாலயம் ஈரோடு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயும் மேகமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் தேனி மற்றும் மதுரையில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேயும் கோடியக்கரை வனவிலங்கு பாதுகா பாதுகாப்பகம் மண்டலம் அல்லது மண்டலம் ஆ ரெண்டு இருக்குது தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வந்தாங்க கொ கொடைக்கானல் வனவிலங்கு சரணாலயம் திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலும் கங்கை கொண்டான் புள்ளிமான் சரணாலயம் திருநெல்வேலியில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலும் வடக்காவேரி வனவிலங்கு சரணாலயம் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலையும் நெல்லை வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலியில் ரெண்டாயிரத்தி ப பதினைந்திலும் இப்போ பறவைகள் சரணாலயம் வந்து மாவட்டம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் சிவகங்கை மாவட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழும் பறவேற்காடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் திருவள்ளுவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதே இந்த இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் வந்து மூணு மூணு சரணாலயங்கள் இருக்குது ஒன்று காஞ்சிபுரம் ராமநாதபுரத்தில் ரெண்டு இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில் வந்து கறிக்கிளி பறவைகள் சரணாலயம் அப்படிங்கிறதும் ராமநாதபுரத்தில் வந்து காசி கஞ்சிரங்க குளம் பறவைகள் சரணாலயம் சித்திரங் சித்திரங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் இது ரெண்டுமே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் ராமநாதபுரத்தில் இருந்தது அடுத்தது குந்தன்குளம் கூடங்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் திருநெல்வேலியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலிலும் வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் ஈரோடில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழும் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் காஞ்சிபுரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டும் உதய மார்த்தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயம் திருவா திருவாரூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேயும் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ராமநாதபுரத்தில் மேல் சவனூர் கீழ் சவனூர் பறவைகள் சரணாலயம் அடுத்து வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம் திருவாரூர் பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதும் கரைவட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரியலூரில் ரெண்டாயிரத்துலேயும் தீ தீர்த்தங்கள் பறவைகள் சரணாலயம் ராமநாதபுரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் அதே சக்கரக்கோட்டை ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் ராமநாதபுரம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயும் உசுடி ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் விழுப்புரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்திலும் மாறுபட்ட காலநிலைகள் நில அமைப்புகள் மற்றும் பல்வேறு வளங்கள் ஆகியவற்றை கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இதனால் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு தனித்துவம் பெற்ற மாநிலமாக திகழ்கிறது இருக்கின்ற வளங்கள் சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதில் இந்திய மாநிலங்கள் தமிழ்நாடு முதன்மையாக திகழும் எனவே இவை இவ்விளக்கை அடைய முயற்சி செய்வது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும் ஆறு புள்ளி பன்னிரெண்டில் தமிழ்நாட்டில் இயற்கை பேரிடர்கள
இது இது இடர் உண்டாக்கும் இடங்களை தவிர்த்தல் மக்களின் உயிர் மற்றும் உடைமை உடைமைகளின் பாதிப்பை குறைப்பது நில மேலாண்மை சூழ்நிலை மேலாண்மை எதிரி விளைவுகள் குறித்து தயார் நிலை மற்றும் எச்சரிக்கை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது தமிழ்நாட்டின் நிலங்களும் பல்வேறு பேரிடர்கள் பற்றியும் பேரிடரின் போது மக்கள் பேரிடருக்கு முன்னும் பின்னும் தேவையான நடவடிக்கைகளை பற்றி காண்போம் இப்போ வந்து நிலச்சரிவு நிலச்சரிவு பார்த்தீங்கன்னா மலைகள் அல்லது குன்றுகளின் ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது பாறைகளாகவோ சரிந்து வீழ்தல் நிலச்சரிவு எனப்படுகிறது நீரானது நிலச்சரிவுக்கு ஒரு முக்கிய காரணியாகும் தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மலைப்பகுதி நிலச்சரிவினால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பகுதியாகவும் பெரும் அச்சுறு அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகும் பகுதியாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது கோயம்புத்தூர் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பழனி மலையில் அமைந்துள்ள கொடைக்கானல் நிலச்சரிவு நிலச்சரிவுக்கு உள்ளாகும் மற்ற பகுதிகளாகும் அபாய அபாய நேர்வு குறைப்பு நடவடிக்கை நடவடிக்கைகள் நிலச்சரிவுக்கு முன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் எச்சரிக்கை மற்றும் தயார் நிலையில் இருந்தால் அன்றாட செய்திகளை கவனித்தல் வெளியேறுவதற்கான திட்டம் வழக்கத்திற்கு மாறான சிதைந்த பொருட்கள் உரடி உடைந்த மரங்கள் மற்றும் குளங்கற்களின் நகர்வுகள் கவனித்தல் ஆகியன முக்கிய செயல்பாடுகள் ஆகும் நிலச்சரிவு அறிகுறிகள் தென்பட்டால் அப்பகுதியை விட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுதல் வேண்டும் இப்போ நிலச்சரிவுகளின் போது கட்டிடங்கள் க கட்டிடங்களுக்கு உள்ளே இருத்தல் நிலச்சரி ஏற்படும் இடங்களில் இருந்து தொலைவில் உள்ள கட்டிடங்களில் பாதுகாப்பாக இருத்தல் வேண்டும் கனமான மேசை அல்லது மர இருக்கைகளுக்கு அடியில் பதுங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் நிலச்சரிவின் இயக்கம் முழுவதும் குறையும் வரை மேசை கால்களை இறுக்கமாக பிடித்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா இப்போ கட்டிடங்களுக்கு வெளியேறுத்தல் நிலச்சரிவு ஏற்படும் இடங்கள் மற்றும் அதன் வழிகளில் இருந்து விரைவாக வெளியேறுதல் நீர் தடுப்பு கரைகள் மரங்கள் மற்றும் கம்பங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அருகாமையில் செல்வதை தவிர்த்தல் பாலங்கள் மற்றும் சாலைகளை கடக்காமல் இருத்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும் நி நிலச்சரிவிற்கு பின்னரும் இப்பகுதிகள் சில மணி நேரங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை இதன் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகும் என்பதால் சாலைகள் மற்றும் பாலங்களை கடப்பதை தவிர்த்தல் வேண்டும் நிலச்சரிவுக்கு பின் வந்து நிலச்சரிவு நிகழ்ந்த இடத்தில் அப்பால் இருத்தல் வேண்டும் உள்ளூர் வானொலி தொலைக்காட்சி நிலையங்களில் அன்றைய செய்திகளை கேட்டால் நிலச்சரிவுக்கு பின் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதால் வெள்ளம் கழிவுலை நகர்வு ஆகியவற்றை கவனித்தல் நேரடியாக நிலச்சரிவு பகுதியினுள் செல்லாமல் காயம்பட்ட மற்றும் சரிவில் சிக்கியவர்கள் மீட்டல் ஆகியவன நிலச்சரிவிற்கு பின் கடைபிடிக்க வேண்டிய செயல்களாகும் அடுத்து வெள்ளப்பெருக்கு தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவகாற்று காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு என்பது பொதுவாக காணப்படும் ஒரு நிகழ்வாகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவகாற்றின் மிக அதிக மழை பொழிவின் காரணமாக ஏற்பட்ட தென்னிந்திய வெள்ளப்பெருக்கு சமீபத்திய நிகழ்வாகும் இது தென்னிந்திய மாநிலங்களான ஆந்திரம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் சோழமன்ற கடற்கரை ஆகியவற்றை பாதித்தது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர் உயர்ந்தனர் ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் மக்கள் இடப்பெயர்விற்கு இது காரணமாக அமைந்துள்ளது அமைந்தது ஏறத்தால இரநூறு பில்லியன் ரூபாய் அளவிற்கு பொருள் இழப்பை ஏற்படுத்தியது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வெள்ளப்பெருக்கு மிக அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்திய இயற்கை பேரிடராகும் இவ்வெள்ளப்பெருக்கினால் அதிக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலம் தமிழ்நாடகம் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளுவர் கடலூர் விழுப்புரம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் பொதுவாக வெள்ளத்தால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் மாவட்டங்களாகும் அடுத்து அபாய நேர்வு குறைப்பு நடவடிக்கைகள் வெள்ளப்பெருக்கத்திற்கு முன் அப்படின்னா சேவை மையங்கள் மற்றும் வெளியேறும் வழிகளை தெரிந்து வைத்திருத்தல் அவசர கால தொலைபேசி எண்களையும் செய்திகளையும் செய்திகளையும் தெரிந்து வைத்திருத்தல் முக்கிய பொருட்களை ம மடித்தும் சுருட்டியும் உயரமான பகுதிகளில் வைத்தல் வெள்ளப்பெருக்கின் போது குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் வேகமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வீடுகளிலிருந்து உயரமான பகுதிகளுக்கு வெளியேறுவதை உறுதி செய்தல் அனைத்து மின்சார சாதனங்கள் மற்றும் எரி சாதன எரி சாதனங்கள் அனைத்து வைத்தல் தாமிதமின்றி வெளியேறுதல் நீரின் வழியாக வாகனங்களை செலுத்துமா செலுத்தாமலும் மின் கம்பிகள் மின்திறன் செலுத்தும் மின் மின் வாடகை கம்பிகள் மற்றும் வெள்ளத்திற்கு தொலைவில் இருத்தல் வெள்ளப்பெருக்கு பின் மீண்டும் வீடுகளுக்கு செல்வதை உறுதி செய்தல் வீட்டுக்குள் நுழையும் முன் அனைத்து மின்சார உபகரணங்களும் அனைத்து மீண்டும் அவற்றை உபயோகித்த முன் சரியாக உள்ளனவா என்று உறுதி செய்ய வேண்டும் பழுதுபட்ட பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கு முன் அதற்கேற்ற உடையினை அணிவது அவசியமாகும் புயல்கள் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலங்களில் வங்கக்கடலில் உருவாகும் வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் தமிழக கடற்கரையை தாக்குகின்றனர் வெள்ளப்பெருக்கு உயிர் சேதம் மற்றும் பொருட்சேதம் ஆகியவனை மாநிலத்தில் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் நிகழ்வுகளாகும் புயல் தாக்கம் புயல் தாக்கம் தீவிரத்தின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு மிக அதிக அதிக மிதமான மற்றும் குறைந்த புயல் மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னையின் வடப்பகுதி காஞ்சிபுரத்தின் கிழக்கு பகுதி விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதி கடலூர் மாவட்டத்தின் வடகிழக்கு பகுதி மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகள் மிக அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளன நாகப்பட்டினம் திருவள்ளுவர் திருவாரூர் அதாவது வடமேற்கு பகுதி நீங்களாக தஞ்சாவூரின் தெ தென்பகுதி புதுக்கோட்டை மாவட
திருவண்ணா திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் மேற்கு பகுதியில் வேலூர் மாவட்டத்தின் வடகிழக்கு பகுதியில் மற்றும் சென்னையின் வடக்கு பகுதியில் ஆகியவை புயலால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாகும் அடுத்து அபாய நேர்வு குறைப்பு நடவடிக்கையை நடவடிக்கைகள் புயலுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வதந்திகளை நம்பாமல் அமைதியாகவும் பதற்றம் அடையாமல் இருத்தல் அலைபேசிகள் மின்னோட்டம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்து குறுஞ்செய்திகளை பெறுதல் வானொலி மற்றும் காணொலி பெட்டிகள் மூலம் அவ்வப்போது வானிலை நிலைமைகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளல் முக்கிய மற்றும் விலை மதிப்புள்ள பொருட்கள் மற்றும் ஆவணங்களை நீர்புகா கொள்கனல்களில் பாதுகாப்பாக வைத்திருத்தல் அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய அவசரகால மூட்டை தொகுப்பை தயார் நிலையில் வைத்திருத்தல் குடியிருப்பு பாதுகாப்பாக இருப்பதையும் சரி செய்வதையும் உறுதி செய்தல் கூர்மையான பொருட்கள் கூர்மையான பொருட்கள் வெளிப்பகுதியில் இல்லாமல் கால்நடைகளுக்கு கால்நடைகள் செல்ல மற்றும் கால்நடைகள் கால்நடை பாதுகாப்பிற்கு அவற்றை அவிழ்த்து விடுதல் வேண்டும் மீனவர்கள் கூடுதலாக மின்சாதனங்களுடன் அதை பே பேட்டரிகள் ஒரு வானொலி பெட்டியை வைத்திருத்தல் வேண்டும் இக்காலங்களில் கடலுக்கு செல்வதை தவிர்த்து படகுகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்தது புயலின் போது வயதானவர்கள் குழந்தைகள் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வீட்டின் பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்தல் அனைத்து மின் சாதன பொருட்களை மின் இணைப்பிலிருந்து தொண்டித்தல் காலியான அறைகளில் தங்குதல் நகரக்கூடிய பொருட்களை பாதுகாக்க பாதுகாப்பாக வைத்திருத்தல் அருகில் வசிப்பவருக்கு உதவி செய்தல் ஆகியன புயலின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் ஆகும் புயலுக்கு பின் புயல் நிவாரண மையங்களுக்கு மாற்ற மாற்றப்பட்டாலோ மறு 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 அறிவுரைகள் வரும் மறு அறிவுரைகள் வரும் வரை அங்கே தங்கியிருத்தல் வேண்டும் புயலுக்கு பின் மின்சார கம்பிகள் தொடுவதை ப தொடுவதையும் பயன்படுத்துவது அறிய தவிர்த்தல் வேண்டும் புயலுக்கு பின் பம்பு பாம்பு பூச்சிகளிலிருந்து எச்சரிக்கையாக இருத்தல் வேண்டும் கட்டிடங்களுக்கு அருகில் உள்ள கழிவுகளையும் விலங்குகளின் இறந்த உடல்களையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் இழப்பின் உண்மையான மதிப்பையும் அளவினையும் உயர உயர் அதிகரிடம் தெரியப்படுத்த வேண்டும் வறட்சி தமிழ்நாடு ஒரு நீர் பற்றாக்குறை உள்ள நிலமாகும் மாநிலமாகும் இது குறிப்பிட்ட பருவகால பருவத்தில் அல்லது நிரந்தரமாக காணப்படும் ஒன்று நமது மாநில நீர் தேவைக்கு பருவமழையை பெரிது நம்பியுள்ளது இப்பருவமழை பொய்ப்பு வறட்சியின் பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கிறது தமிழ்நாட்டின் மொத்த நீர் வளம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு மில்லியன் கனாடியாக அதாவது டிஎம்சியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் மொத்த நீர் தேவை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு மில்லியன் கனாடியாகும் நீர் பற்றாக்குறை பத்தொம்பது புள்ளி மூணு சதவீதமாகவும் உள்ளது இது இயல்பான மலைப்பொழிவு மலைப்பொழிவின் போதுள்ள நிலையாகும் நிலத்தடி நீர் வளத்தின் அடிப்படையில் மாநில அரசு தமிழகத்தை பல மண்டலமாக பிரித்துள்ளது அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ள முந்நூற்றி எண்பத்தைந்து பகுதிகளில் நூற்றி நாற்பத்தைந்து பகுதிகள் மட்டுமே பாதுகாப்பானதாக உள்ளது மற்ற பகுதிகள் அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்ட சுரண்டப்படுதல் மிகவும் நெருக்கடியான நிலை மற்றும் நெருக்கடியான நிலை என பல்வேறு பல்வேறு நிலைகளில் உள்ளன இரண்டு சதவீத பகுதியில் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு தன்மையுடன் உள்ளது உள்ளது மாநிலத்தில் அறுபத்தி நாலு சதவீத நிலப்பகுதி வறட்சிக்கு உள்ளாகும் பகுதிகளான உள்ளன கோயம்புத்தூர் மதுரை கோய கோயம்புத்தூர் தருமபுரி மதுரை ராமநாதபுரம் சேலம் திருநெல்வேலி மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய மாவட்டங்கள் அதிக வறட்சி வறட்சியான மண்டலத்தில் உள்ளன இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி 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 நிறுவனத்தின் தேசப்பட புத்தகத்தின்படி தேசப்பட புத்தகத்தின்படி மாநிலத்தில் மொத்த நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ பன்னிரெண்டு சதவீத நிலப்பரப்பில் பாலவின மதல் நிலம் தரம் குறைதலுக்குள்ளாகியுள்ளன தேனி விருதுநகர் நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் மிகவும் மோசமான பாதிப்புக்கு உள்ளாகிய உள்ளவையாகும் நீர் பற்றாக்குறையை கையாளுவதற்கு அல்லது சரி செய்வதற்கு மழை சேகரிப்பு மழை நீர் சேகரிப்பு நீர்வள பாதுகாப்பு முறைகள் தீவிர முறையில் பின்பற்ற வேண்டும் நீர் சேகரிப்பு சேகரிப்பதற்கான சில வழிமுறைகள் நீர் மாசுபடுதல் தவிர்த்தல் தடுத்தல் நீர் மறுசுழற்சி சிக்கனமான நிலத்தடி நீர் பயன்பாடு மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு மரபு வழி நீர் வளங்கள் புதுப்பித்தல் நவீன நீர்ப்பாசன முறைகள் பயன்படுத்தல் காடுகளின் பரப்பளவை அதிகரித்தல் பயிரிடும் முறைகளை மாற்றுதல் வெள்ளப்பெருக்கு மேலாண்மை புவி வெப்ப நீர் பயன்பாடு ஆகியான நீ நீர்வளத்தை பாதுகாக்கும் சில வழிமுறைகள் ஆகும் காட்டுத்தீ தமிழ்நாடு ஒரு வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ள மாநிலமாகும் கோடை காலத்தில் அதிக வெப்பம் காரணமாக இளையதில் மற்றும் முற்புதர் காலையில் அவ்வப்போது காட்டுத்தீ ஏற்படுகிறது தமிழ்நாட்டின் சமீபத்திய காட்டு காட்டுத்தீ விபத்து மார்ச் பதினொன்றாம் நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடந்தது சென்னை மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஏழு பேர் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள குரங்கணி மலையில் மலையேறி பயிற்சி முடி முடிந்து திரும்பும் வழியில் இந்த சோக சம்பவம் நடந்தது காட்டுத்தீயின் மத்தியில் சிக்கிக் கொண்ட இக்குழுவில் இருபத்தி மூணு பேர் உயர்ந்தனர் இந்நிகழ்வி இந்நிகழ்வுக்கு பின் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு வருடமும் பிப்ரவரி பதினைந்து முதல் ஏப்ரல் பதினைந்து வரை இரண்டு மாதங்களுக்கு மலை மலையேற்ற பயிற்சிக்கு தடை விதித்தது அபாய நேர்வு குறைபா குறைப்பு நடவடிக்கைகள் தீ விபத்திற்கு தீ விபத்திற்கு முன் அப்படின்னா எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய தாவரங்கள் மற்றும் பொருட்களிலிருந்
மரங்கள் மற்றும் செடிகளின் உயரத்தை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருத்தல் தீப்பிடிக்காத தர நிர்ணயம் செய்து அனுமதிக்கப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தல் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் பல்வேறு வழிமுறைகளை திட்டமிடல் ஆகியன ஆகியன முக்கியமான முக்கியமாக மேற்கொள்ள வேண்டியவைகளாகும் தீ விபத்தின் போது வானொலி தொலைக்காட்சி மற்றும் செய்தித்தாள்களின் மூலம் அவ்வப்போது செய்திகள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுதல் வழிகளில் போதுமான நீரை நிரப்பி வைத்து வாலி வாலிகளில் போதுமான நீரை நிரப்பி வைத்திருத்தல் புகை மூட்டம் இருக்கும் பட்சத்தில் அறையின் அறையில் வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்துதல் எரிவாயு இணைப்பினை துண்டித்தல் மற்றும் மின் சாதனங்களை மின் துண்டிப்பு செய்தல் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் அவ்விடத்தில் இருந்து வெளியேறி வெளியேற வழிவகை செய்தல் போன்றவையாகும் தீ விபத்துக்கு பின் மீண்டும் குடியிருப்புகளுக்கு திரும்பும் முன் தீயணைப்பு அதிகாரிகளின் உதவியோடு சரிபார்த்து கொள்ளுதல் தீயினால் எரிந்த பகுதிகளில் மீண்டும் தீ ஜுவாலைகள் தோன்ற வாய்ப்புள்ளதா அப்பகுதிகளில் நுழையும் முன் போதுமான எச்சரிக்கைகளை கையாளுதல் அறையில் அறை அறைகளில் தீ உள்ள பகுதிகள் கோரை பகுதிகள் அதன் விளிம்பு பகுதிகள் மற்றும் வெளி பகுதிகள் ஆகியவற்றால் தீ பொறிகள் உள்ளனவா என சோதித்து அறிதல் வேண்டும் இப்போ சுனாமி இந்தியாவில் சுனாமி என்பது பொதுவானதாக இல்லை என்றாலும் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சுனாமி நிகழ்வு இந்தியாவையும் தமிழ்நாட்டையும் எச்சத்திர எச்சத்து எச்சரிக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்திய நேரடி நேரப்படி காலை ஏழு புள்ளி இருபத்தொம்போது மணி உருவாகிய சுனாமி அலைகளால் வங்கக்கடலை சுற்றியுள்ள அனைத்து நாடுகளும் பாதிக்கப்பட்டனர் இந்தோனேசியாவின் சுமித்ரா தீவு மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஹெக்டர் அளவுள்ள புவி அதிர்வினால் இவ்வுயிர் கொல்லி இவ்வுயிர் கொல்லி அலைகள் தோன்றினார் ஆறு முதல் பத்து மீட்டர் உயரம் வரை எழும்பிய இவ்வலைகள் தாக்கம் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா வரை உணரப்பட்டன உணரப்பட்டது இது கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா கடற்கரை பகுதியில் உள்ள சோமாலியா தன்சானியா மற்றும் கென்யா ஆகிய நாடுகளை நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இப்போ தென்னிந்தியாவில் நில அதிர்வு மற்றும் வாத வாத பேரலைகள் நில அதிர்வுகள் மற்றும் வாத பேரலைகள் தென்னிந்தியா பகுதியில் பெரிய அளவில் பேரளவை ஏற்படுத்துகிறது இச்சுனாமி அலைகளால் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபா தீவுகள் சார்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயர்ந்தனர் இந்நிகழ்வில் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலம் தமிழ்நாடாகும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இச்சுனாமியால் உயர்ந்தனர் அதிக உயிரிழப்பு கீழ்கண்ட மாவட்டங்களில் பதிவானது அவைகள் நாகப்பட்டினம் வந்து எழுநூறும் கன்னியாகுமரி வந்து இரநூத்தி ஐம்பது மற்றும் கடலூரில் வந்து இரநூறும் இம்மாநில தலைநகரம் இம்மாநில தலைநகரம் சென்னையில் உயிரிழப்பு நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாக பதிவானது இதற்கு முன் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுகளில் சுனாமி அலைகள் தோன்றின அபாய நேர்வு குறைப்பு நடவடிக்கைகள் சுனாமிக்கு முன் கடல் பகுதிகளுக்கு அருகாமையில் வசித்தால் சுனாமி அலைகள் தா தாக்கங்களையும் உள்ளூர் எச்சரிக்கை தொடர்பான நடவடிக்கைகளும் தெரிந்து வைத்திருத்தல் அவசர குடியிருப்பு மேம்பாட்டுக்கான திட்டங்களை வகுத்தல் அருகாமையில் உள்ள உயரமான நிலப்பகுதி மற்றும் அதனை எவ்வாறு அடைவது என்பதை தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் சுனாமியின் போது தயாராக வைத்திருக்கும் உடைமைகளுடன் உடனடியாக வெளியேறுதல் ஆபத்தான அதாவது ஆபத்தான பகுதிகளுக்கு செல்லாமல் இருத்தல் உடனடியாக அருகில் உள்ள உயரமான பகுதிகளுக்கு செல்லுதல் கட்டிடங்களின் உயரமான மாடிகளில் அல்லது உயரமான மரங்களில் ஏறி கொள்ளுதல் மற்றும் மிதக்கும் பொருட்களை ப பற்றி கொள்ளுதல் மேலும் கடற்கரை ப கடற்கரை பகுதிகளுக்கு சென்று சுனாமி அலைகளை பார்வையிடுவதை தவிர்த்தல் மற்றும் உள்ளூர் வானொலியின் அவசர கால நடவடிக்கைகள் பற்றி செய்திகளை கேட்டறிதல் போன்றவை சுனாமியின் போது பின்பற்ற வேண்டிய நடவடிக்கைகளாக சுனாமிக்கு பின் தொடர்ந்து வானொலி செய்திகளை கேட்டால் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து அவ்விட அவ்விடத்திலிருந்து செல்வ செல்வதற்கான அறிப்பு வரும் வரை வெளியேற்றப்பட்ட இடங்களுக்கு செல்லாதிருத்தல் காயங்களை பற்றி சுய பரிசோதனை செய்து முதல் உதவி பெறுதல் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தல் ஆகியன சுனாமிக்கு பின் பின்பற்றப்பட்ட பின் பின்பற்றப்பட வேண்டிய ந முக்கிய நடவடிக்கைகளாகும் நில அதிர்ச்சி இந்திய நாடு ஒரு பரந்த விருந்த நாடு பொதுவாக வட இந்தியா மற்றும் மத்திய இந்தியா பகுதி அதிக அபாய தன்மை உள்ள மண்டலமாக உள்ளது மிதம் மிதமான அபாயம் உள்ள மண்டலம் மித மித அபாய தன்மை உள்ள மண்டலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது தமிழ்நாடு நிலாதிர்கள் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வங்கா கடற்கரைக்கு அப்பால் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட மிதமான நிலாதிர்வுகளில் மூன்று பேர் உயர்ந்ததோடு புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாடு கடற்கரையோர பகுதிகளில் உடை உடைமைகளுக்கு சிறு பாதிப்பையும் உண்டாக்கியது இது ஐந்திலிருந்து ஆறு ரிக்டர் அளவாக பதிவாகிய பதிவாகிய பதிவானது ஜூன் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பாலாறு பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் மிதமான நில அதிர்வு ஏற்பட்டு மூணு புள்ளி எட்டர் ரிக்டர் அளவாக பதிவானது இந்த நில அதிர்வு வேலூர் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் உணரப்பட்டது ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அரியலூர் மாவட்டத்தில் காவிரி படுகை 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 பகுதியில் ஒரு மிதமான நில அதிர்வு ஏற்பட்டது மூணு புள்ளி ஐந்து ரிக்டர் அளவாக பதிவான இந்த நில அதிர
இதனால் ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதோடு கடலூர் விழுப்புரம் மொரப்பூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் சிறு பாதிப்புகளை உண்டாக்கியது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியை மயமாக தோன்றிய ஒரு மிதமான நிலநடுக்கம் சென்னையில் உணரப்பட்டது அடுத்து அபாய நேர்வு குறைப்பு நடவடிக்கைகள் நில அதிர்வின் போது நில அதிர்வு முழுவதும் முடியும் வரை கனமான மேசை அல்லது மரத்த மரத்திலான பலகைகளால் ஆன பொருட்களை பொருட்களின் கால்களை பிடித்து கொண்டு அதற்கு அடியில் அமைந்திருக்க வேண்டும் நில அதிர்வுக்கு பின் நில அதிர்வு நின்றவுடன் மிக மிக எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுத்த வேண்டும் நில அதிர்வினால் பாலங்கள் பாதைகள் போன்றவை பாதிக்க பாதிப்படைந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதால் அவற்றை கடப்பதை தவிர்த்தல் வேண்டும் இப்போ பாடு சுருக்கம் இயற்கை புவியியல் என்பது பல்வேறு இயற்கை அம்சங்களான நிலத்தேற்றம் வடிகால் அமைப்பு காலநிலை மண் மற்றும் இயற்கை தாவரங்களை பற்றி புவியியலின் ஒரு பகுதியாகும் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை பிரிவுகளை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பெற்றோம் அவை மலைகள் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பீடபூமிகள் பீடபூமிகள் தான் பாரமாகல் கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரையும் சமவைகள் வந்து உள்நாட்டு சமவைகள் மற்றும் கடற்கரை சமைகள்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் காவிரி பாலர் தென்பனை ஆறு மற்றும் தாமிரபரணி ஆகியோர் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஆறுகளாகும் தமிழ்நாட்டின் காலநிலை வெப்பமண்டல கடல் ஆதிக்க கால காலநிலையாகும் குளிர்கால கோடை கால வடகிழக்கு பருவகாற்று மற்றும் தென்மேற்கு பருவகாற்று காலங்கள் தமிழ்நாட்டின் பருவகாலங்களாகும் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் மண் வகைகள் அதன் பண்புகளின் அடிப்படையில் ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அவை வண்டல் கரிசல் சிவப்பு சரளை மற்றும் ஓர் மண்ணாகும் தமிழ்நாட்டின் பர பரப்பில் இருபது புள்ளி இருபத்தோரு சதவீதத்தினை காடுகள் கொண்டுள்ளது பசுமை மாறா காடுகள் இலையுதிர் காடுகள் சதுப்பு நில காடுகள் முட்புதர் காடுகள் மற்றும் வெப்பமண்டல மலை காடுகள் ஆகியவை முக்கிய காடுகளாகும் பேரிடர் அபாய நேர்வு குறைப்பு என்பது முறையான நடவடிக்கைகள் மூலம் அபாயத்தை அபாயத்தின் தன்மையை குறைப்பதாகும் நில அதிர்வு எரிமலை நிலச்சரிவு சூறாவளி வறட்சி மற்றும் காட்டுத்தியாகியான இயற்கை பேரிடர்கள் ஆகும்